락이라는 음악 장르는 수많은 청중들 앞에서 락의 노를 외치며 무대를 압도하고 많은 사람들과 함께 일종의 광란의 현장으로 만드는 것으로 유명합니다. 전 세계 수많은 떼창 무대를 본다고 해도 락은 언제나 빠지지 않고 등장할 정도로 엄청난 흥을 자랑하는데요. 흥의 민족이라고 불리는 한국인들은 영어를 쓰지 않는 나라이기 때문에 영어로 노래를 부르는 수많은 해외 락스타들에게는 일본과 함께 락의 불모지라고 불렸지만 한국의 음악 시장이 커지면서 하나 둘 한국의 콘서트를 하게 된 락스타들은 한국인들의 흥을 마주하고는 한국인들에게 완전히 빠져버렸습니다. 한국을 방문한 해외 가수들은 하나같이 한국이 최고라고 이야기를 합니다. 아무리 어려운 노래이든 간에 아니면 그리 유명하지 않은 노래이던 간에 한국인들은 진심을 다해 노래를 불러주기 때문에 그들이 감동을 하는 것은 물론이고 노래를 부르는 가수에게 최고의 경험을 선사해 준다는 것인데요. 노래방 문화가 있는 한국인들은 표는 내가 돈을 주고 샀으니 노래도 내가 부르는 것이 맞다는 것을 보여준다는 듯 해외 가수들이 노래를 부를 때그 소리보다 더 크게 노래를 따라 부르면서 오히려 해외 가수들이 당황하거나 감동하는 모습을 자주 목격할 수 있습니다. 음반 시장 규모를 살펴보면 미국이 압도적인 1위를 기록하고 있고 일본이 이 뒤를 2위를 기록하고 있기 때문에 많은 가수들은 여전히 한국이라는 나라를 일본에 투어를 갈때 옆에 있기 때문에 한 번쯤 들러야 하는 나라로 알고 있습니다. 지금은 한국의 k p o 이나 문화 위상이 일본보다 훨씬 높아진 부분이 있어 많은 가수들이 한국에 단독적으로 방문하기도 하지만 월드투어라는 일정을 고려해보면 대부분이 아직도 일본을 메인으로 방문하고 한국을 서브로 방문하는 경우가 많은 것이 사실인데요. 그러나 10년이 넘는 시간 전부터 한국인들의 진가를 알아보고 일본보다 한국을 찬양하는 영국의 레전드 락스타가 있습니다. 그룹 오아시스의 보컬로도 알려진 노엘 갤러거는 한국에 왔다가 잊지 못할 경험을 하여 아직까지도 최고의 공연장으로 한국을 꼽는 가수로 유명한데요. 노엘 갤러거가 속한 오아시스는 현재 한국의 BTS가 비틀즈의 기록을 깨거나 그들의 역사적인 기록들과 어깨를 나란히 하기 이전에는 정말로 비틀즈의 뒤를 이을 그룹이라고 하여 많은 사람들의 기대를 모았습니다. 오아시스는 비틀즈와 같은 1960년대 밴드들의 영향을 받았으며 그들의 데뷔인 1994년에 역사상 가장 중요한 데뷔라고 불릴 정도로 해성처럼 등장했기 때문에 영국은 물론 전 세계에서 제2의 비틀즈라고 하여 영국 역사상 가장 인기 있는 밴드로 부상할 정도였는데요. 한때 그들이 영국에서 콘서트를 열었을 때 20여 년 전임에도 불구하고 오직 그들의 공연을 보기 위해 영국 인구 5%가 예매를 시도했을 정도로 영국에서는 국민 밴드로 알려져 있습니다. 이랬던 그들이 2006년 당시 콘서트 불모지라 불리던 한국에도 명성이 알려지게 되면서 한국에 방문했는데 이때 그들은 한국인들의 흥과 떼창을 맛보고는 그걸 지금도 잊을 수 없어 기회가 될 때마다 한국을 방문하는 것은 물론이고 해외에서도 한국을 언급하며 한국인들이 최고라고 지켜세우고 있습니다. 2009년 그들이 한국에 다시 방문했을 때 오아시스의 리더였던 노엘 갤러거는 센 리스트에 있던 노래들을 하나씩 연주하며 노래를 부르기 시작했는데 그때마다 수천 명의 한국인들이 자신의 목소리보다 훨씬 더큰 목소리로 노래를 따라 불러 압도당했다고 이야기를 했습니다. 그의 입장에서 한국인들은 영어도 사용하지 않고 자신이 온 영국과는 엄청나게 먼 거리가 있는 나라였지만 사람들이 하나 되어 연주를 하지 않아도 자신의 노래를 따라 부르는 것을 보고는 새삼 자신의 노래에 한국인들도 감동할 만한 메시지가 있는지 자신조차 의심되는 상황이 되었다고 회상했는데요. 그는 한국 공연 이후 캐나다에서 진행한 한 인터뷰에서 한국은 진짜로 좋은 곳이고 한국인들은 놀줄 아는 사람들이라고 이야기를 하며 한국을 생각하면 믿기지가 않을 정도라고 언급했습니다. 또한 그는 한국 사람들은 일본과는 완전히 딴 편이라고 하였는데요. 자신이 먼저 겪어본 나라가 일본인지라 노예 갤러거 또한 한국도 일본과 비슷하게 보수적이고 조용히 노래를 듣는 편이라고 선입견을 가졌지만 한국인들은 노래만 시작하면 자신의 노래를 따라 불러주며 흥을 돋구기 때문에 콘서트에 필요한 연주자들을 데려갈 필요도 없다는 이야기까지 할 정도였습니다. 그는 투어를 다닐 때마다 일기를 쓰는 아티스트로도 유명한데 그가 한국에 방문할 때마다 쓴 일기는 해외 팬들에게까지 화제가 되며 외국인들에게 한국이란 나라는 어떤 나라인지 더욱 궁금증을 샘솟게 하는 계기가 되었는데요. 그의 일기에서는 자신은 한국을 엄청나게 사랑하는 이유가 몇 가지 있는데 한국까지 비행기가 13시간이 걸려 매우 피곤해도 공항에 내리면 한국 팬들은 자신을 환영해주고 멋진 선물까지 준비해주기 때문에 그 피로가 한 번에 씻겨나간다고 합니다. 그냥 음악을 좋아하는 외국인들에게 
한국의 팬 문화는 익숙하지 않을 수 있기 때문에 노엘 갤러건은 한국에 방문했을 때는 매일매일이 자신의 생일인 것 같다고 느낄 정도라고 하는데요. 그는 자신의 일기장에 한국인들이여 당신들은 정말 대단해. 너희 선물들은 조금 이상할 수는 있어도 정말로 최고야. 노래에 대한 너희의 열정은 정말 믿을 수 없을 정도야. 노래에 맞춰 너희가 파도타기를 하는 동작은 올림픽 종목이 되어야 해. 너희 나라의 승무원들은 천사와도 같고 너희 바베큐에 보여주는 헌신은 정말 훌륭해. 정말로 사랑한다고 적었습니다. 심지어 노엘 갤러건은 이 편지를 일본에서 작성했는데요. 그는 한국과 일본은 몇번 와본 사람으로서 이제는 다른 가수들처럼 일본을 먼저 방문하는 것이 아니라 아시아에 올 때면 꼭 한국을 먼저 들리고 난 다음에 일본을 방문하였습니다. 대한항공을 타고 일본으로 갔다던 노엘 갤러건은 비행기에 모르고 아이패드를 놓고 내렸는데 승무원이 자신의 아이패드에 좌석 번호를 포스트잇으로 붙여 친절하게 돌려주었다는 후기를 공유했습니다. 이는 자신의 나라에서는 물론이고 어느 나라에서도 일어날 수 없다고 이야기를 하며 그의 한국 호감도는 훨씬 더 올라가게 되었는데요. 그는 한국을 방문한 다음에 일본에 갔을 때 한국과 마찬가지로 일본에서도 공항부터 팬들이 몰리며 글을 찍은 영상이 화제가 되었는데 일본에서 워낙 인기가 많은 노엘 갤러거의 방문 사실보다도 그의 옷에 달린 자수가 일본 내에서 뜨거운 화제가 되었습니다. 그건 바로 그의 옷한 켠에 태극기가 그려져 있기 때문이었는데요. 일본에서는 노엘 갤러거가 한국보다 늦게 방문한다는 사실에도 자존심을 상해했는데 그가 일본에 올 때조차도 일장기가 아니라 태극기를 가슴에 달고 오니 여간 실망한 게 아니었습니다. 한국보다 일본을 먼저 방문했을 때에는 일본 공연 후 한국 공항에 나타난 그의 가방에는 태극기가 있어 당시에는 노엘 갤러거가 한국을 존중하는 의미 정도로 생각했지만 순서가 뒤바뀌었을 때에 노엘이 일장기가 아닌 태극기를 달고 온 것은 일본 팬들에게 엄청난 충격을 선사하였습니다. 그리고 한국에서 한국인들의 미칠 듯한 떼창을 경험해서였을까요? 노엘은 일본에서의 공연이 20년 동안 공연을 한 이래 가장 이상했다고 장담할 정도로 조용했다고 소감을 남겼습니다. 그는 일본의 특유의 이상함이나 스토커가 있는 것이 일본 투어라고 이야기를 하며 자신의 히로시마 공연은 20년의 베테랑으로서도 참을 수가 없었다는데요. 곡과 곡 사이에 넘어가는 와중에 너무 조용해서 사람들이 일부러 침묵을 하는 건가 싶기도 하고 너무 조용해 자신의 심장 소리까지 들릴 정도였다고 하는데요. 아무래도 한국을 방문한 다음에 간 나라가 일본이어서 그런지는 몰라도 노엘은 한국과 일본의 극심한 차이에 당황한 기색을 보여주었습니다. 이후 스케줄 때문에 일본 방송에 출연하게 된 노엘 갤러건은 거기서 또한 번의 문화 충격을 느꼈다고 하는데요. 진행자의 정신없는 진행과 더불어 수십 명의 일본 걸그룹과 함께 방송에 출연한 노엘 갤러건은 자신이 왜 여기에 섭외되었는지 전혀 이해하지 못했으며 진행자부터 수십 명의 소녀들까지 모두 기계처럼 움직여서 일본의 모든 것이 섬뜩하게 느껴졌다고 털어놓았습니다. 보이밴드나 걸그룹을 별로 좋아하지 않는다고 공공연하게 밝힌 노엘 갤러건은 일본의 걸그룹들을 보고서는 무슨 공장에서나 찍어낸 소녀들이라고 이야기를 하면서 일본 방송에서 일종의 병풍 역할을 하고 있는 소녀들을 보고 불쌍하다고 이야기를 했는데요. 그의 발언은 일본에서는 논란이 되었지만 워낙 그는 이전부터 사이다 발언을 서슴없이 했기 때문에 일본 이외의 나라에서는 별 화제가 되지 못했습니다. 그러나 그는 한국의 BTS가 영국에서는 상징적인 콘서트장인 웬블리 스타디움에서 공연한다는 소식을 들었을 때는 일본의 보인 반응과는 사뭇 다른 반응을 보였는데요. 그는 자신이 한국에 갔을 때 한국인들이 자신의 영어 노래를 따라 불렀을 때 정말로 미쳤다고 생각이 들었는데 이제는 한국인들이 영국에 와서 영국인들이 한국어 노래를 부른다고 생각하니 정말로 신기하다는 인터뷰를 했었습니다. 이로써 그가 확실히 일본보다는 한국을 좋아한다는 사실이 보이기는 한데 결국 락스타들도 사람인지라 자신의 노래를 좋아하는 것을 마음껏 표출하고 콘서트라는 교류의 장에서 자신들과 관객들의 교감을 최대로 하는 한국인들에게 더욱 애정이 가는 것은 어쩔 수 없는 것 같습니다. 이번에 준비한 영상은 여기까지입니다. 영상 시청해주셔서 감사합니다. 여러분들의 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.